欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子穿皮毛一体外套配阔腿裤，拍油画风写真，简约高级，大方惬意。寒冷的冬季，每个人都喜欢用特别防寒保暖的单品作为外套来抵御寒冷，而皮毛一体外套就是一个很好的选项。它没有羽绒服的臃肿。但防风抗寒方面却有过之而无不及。当红小花杨子杨子就用一件黑色的皮毛一体外套，内搭一件灰白拼色的大 V 领针织毛衣，加上一条黑色的阔腿裤，这些利落显瘦又保暖的单品，拍了一组油画风写真，整体搭配简约大方，却又能呈现出舒适惬意的效果。杨子这件优雅复古的皮毛一体外套。短款宽松的版型，温暖又舒适，融入机车皮衣和飞行员夹克两种设计特点，让造型不至于单调乏味。加厚的黑色毛领将天鹅颈包围，具有非常不错的保暖防寒效果，非常适合寒冷的冬季穿搭。敞开穿弱化臃肿感，内搭一件灰白拼色的大 V 领针织毛衣，勾勒出凸凹有致的身材曲线。丰富穿搭层次和色彩的同时，还能够凸显天鹅颈，烘托白皙细腻的肌肤，穿起来时尚感倍增。下身搭配一条黑色的阔腿裤，与上衣 all black 的色彩搭配，简单写意，让整体的协调作用变好，非常显瘦利落，更不容易出错。阔腿的版型包容性很强，让腿部显得修长笔直。柔顺的垂坠感还可以修饰腿部的一些小瑕疵，上短下长，整体的搭配也不会出现臃肿和拖沓感，比较酷帅干练。杨子这套暖和舒适的皮毛一体短外套，搭配宽松大方的阔腿裤造型，干练利落，因此展现出来的时髦气质非常不错。内搭的拼色 V 领毛衣不仅保暖，而且性感，坐在河边逗狗的他。惬意又写意。这里是为青年提供时尚穿搭信息的创美生活家。今天杨子的这套私服穿搭就为大家分享到这里，感谢您的阅读，欢迎大家关注和留言，一起交流冬季时尚搭配。沉香如屑，诚意和杨子 CP 感十足，天佑有情人终成眷属。大家好。今天跟大家分享一部仙侠古装电视剧《沉香如屑》，是由杨子、程毅主演的。我个人很喜欢看程毅和杨子的电视，两人都是很有实力的演技派，都演过很多电视，颜值非常高，实力相当。两人站在一起就让人觉得般配，俊男美女组合，这样的搭配很契合。一个冷静帝君，一个搞怪小仙女。大家对于这部剧的喜欢还是蛮高的。如果全是高冷的角色，那好像就没什么意义了。那个活泼的可以带动冷静的，让大家都活跃起来，这样的人生才有意义。程毅的演技一直非常棒，这次和杨紫的合作吸引了很多网友，收获了很多好评，将人物塑造的特别好。在剧中的一身白衣造型，给人一种仙气飘飘的感觉。再加上程毅的皮肤非常白，个子也很高，所以就给人一种仙君的感觉。更喜欢程毅的古装造型，要比现代造型更加好看一些。网友也纷纷被程毅的造型给震惊到。就拿程毅出演的所有古装剧来说，这次的古装造型是最帅气的一次。杨子程毅沉香如屑，沉香如屑应渊帝君，性格非常高冷。他是天界中四大帝君之首，为人正直，心怀苍生，拥有魔族和天界的血脉。母亲是天界的女战神，父亲是修罗族。他的身世有点曲奇，曾经不被天界接受，后来是由帝尊抚养长大，身世还挺强大的。炎诞原本是四叶汉诞，聪慧善良，全身都是药，一个活泼可爱的小仙子。在瑶池宴上遇见了他人生中的最重要的人应渊，爱情的力量有多伟大？两个人一个高冷，一个活泼可爱，正好互补。沉香如屑，应渊因为魔气的侵袭，让他失去了理智
，双眼失明，独自一人生活在草屋中。严旦知道后，便一直陪着应渊，照顾他，一直努力寻找解决魔气的法子。慢慢的，两人都爱上了彼此。严旦为了给应渊治伤，牺牲自己的半颗心给应渊疗伤，让他重见光明。当应渊知道严旦爱上他之后，为了让严旦放弃他，才说自己已经忘记了救他的人。虽然先开始没有回应。但是在那颗冰冷的心里种下了一颗种子，严旦和应渊的感情终将没结果。天界不允许他们仙人动情的，而应渊是这条天规的执行者，他自己就更加不能犯规了。知道自己爱上了严旦，但他不会承认，不能知法犯法，都不会有好结果，宁愿把那份感情藏在心里。他担心严旦因为这件事受到伤害。可是严旦的执着让应渊心疼，最后逼得自己不得不承认这件事。其实应渊对严旦也是有感情的，天佑有情人。后来严旦到人间历练与应渊转世的唐州再次相遇，相爱的人有缘的，终会兜兜转转再相遇。两人经历很多磨难，最终认清彼此的心，走到了一起。两个有情人终成眷属，很美好的结局。两千零二十二华鼎奖入围名单公布：刘亦菲、赵丽颖、杨紫、赵露思获提名。二零二二年第三十四届华品奖颁奖典礼终于要来了。华鼎奖作为电视剧大奖之一，是一项关于公众形象方面的荣誉之奖，被誉为老百姓口碑荣誉。今日，二零二二年第三十四届华鼎奖入围名单已经公布。很多知名演员被提名，有望获得该奖项。其中令人感到惊讶的是，赵丽颖、刘亦菲、杨紫、赵露思、虞书欣、杨蓉、关晓彤等一众当红女星入围了该奖项。华语百强电视剧最佳男女演员奖，作为电视剧百花齐放的一年，各种类型的电视剧接踵而来，一步赛过一步。古装剧中。有梦华录做代表，现代剧中又有人世间大山的儿女做代表，近代剧中又有功勋做代表，每一种类型的电视剧都值得一看，值得嘉奖。2022年华鼎奖百强电视剧最佳男女演员奖提名名单已经公布，其中值得注意的足，刘亦菲凭借古装剧《梦华录》成为百强最佳女演员之一，与任素汐、樱桃。杨蓉等演技派争夺奖项，而在百强电视剧最佳男演员奖提名中，白宇凭借古装剧《风起陇西》成功入围，并要与雷佳音、王雷、侯勇等人争夺奖项。古装剧最佳男女演员奖，今年又是古装剧大放异彩的一年，一部部制作精良的作品搬上了银幕，并在上映之时引起了轰动。今年最火的古装剧有虞书欣、王鹤棣主演的《苍兰诀》，赵霞思、吴磊主演的《星汉灿烂》，杨紫成毅主演的《沉香如屑》，刘亦菲、陈晓主演的《梦华录》等。这些古装剧热度非常高，评分也偏高，都有七分左右。另外，剧中演员的演技也受到了观众的认可和喜欢，因此演员们也入围了华鼎奖提名。入围古装剧最佳女演员奖提名的有赵露思、柳岩、虞书欣、杨紫、咏梅；入围古装剧最佳男演员奖提名的有王鹤棣、陈晓、陈坤、黄轩、郑业成。当代剧最佳男女演员奖，古装剧热度高，但是也不能阻止其他类型电视剧的发展。当代剧作为讲述当下发生的故事的电视剧。其最重要的意义就是接近生活，反映现实。今年开端，《幸福到万家人世间》《二亿不惑》《二爱很美味》等电视剧表现突出，主演们在剧中有非常惊艳的表现，因此都能够获奖。获得第三十四届华鼎奖当代剧最佳女演员奖提名的有赵丽颖、关晓彤、赵金麦、宋佳和王菊。获得第三十四届华鼎奖最佳男演员奖提名的有张若昀、李佳航、周渝民、杨烁等。近现代剧最佳男女演员奖。
，近现代剧主要讲述的是民国期间发生的故事，里面有轰轰烈烈的爱情故事，也有感人至深的爱国抗敌故事。本次入围近现代剧最佳女演员奖的演员有景甜、秦岚、蔡文静、管任滋、张馨予。入围近现代剧最佳男演员奖的演员有胡一天、张新成、窦骁、侯京健、聂远。能够入围就是好样的。每个演员一年辛苦拍戏，年底能够入围某个奖项，就算最后没有获奖，也是对他的一个肯定。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。